ാണ് <laughs> 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 ചന്ദനോ വാഴ കൊറേ എണ്ണം ചെരിഞ്ഞല്ലോ ആന്ന് നമ്പിച്ചേട്ടാ ആശുപത്രിയിലായി പോയതുകൊണ്ട് ഒന്നിനും താങ്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്കൊരു തൂമ്പ എടുത്തോണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാലോ തമ്പിച്ചേട്ടന്റെ അടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴാ റെഡി എന്താണ് എന്റെ കൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തമ്പിച്ചേട്ടൻ പറയുകയായിരുന്നടാ തൂമ്പ എടുത്ത് പറമ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങാവുന്നു എന്തിന് അച്ഛാ ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ പറയും കേട്ടാ പറമ്പിൽ ഇറങ്ങാമണ് മാമ മാമന്റെ ആരോഗ്യം നോക്കാ എന്താടാ എന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് കുഴപ്പം എടാ വേണോന്ന് ചരിതാനുണ്ടല്ലോ ഈ പറമ്പ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കിളച്ച മുറിയും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ കൃഷി പ്രാന്ത് പിന്നെ എനിക്കത് അറിഞ്ഞൂടാ മാമ മാമന്റെ കിളയില് കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തു കാര്യം പറഞ്ഞു പോയാ എന്താ ആശുപത്രി വെച്ചേ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം ഒരു വാഗ്ദാനം തന്നു എന്തു കാടാ ആ മറന്നുപോയി എന്തു കാടാ അല്ല അഞ്ചാമത്തെ കൊച്ചു പെൺകുഞ്ഞാണെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ എഴുത്താനുമാണ് വസ്തു എന്തോ കൂടുതൽ തരാന്നോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിള്ളേ ഏ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാന്നാ അച്ഛ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അച്ഛൻ അമ്മയും പിന്നല്ലേ വന്നത് ഞാൻ മാമൻ്റെ മുമ്പ് സംസാരിച്ചു മാമൻ്റെ ചോദിച്ചു നോക്കും മാമ എപ്പോഴും തരും അല്ല നീ ഇതുവരെ അത് മറന്നില്ലേ അതുള്ള എൻ്റെ മാമ മാമൻ്റെ നല്ല മനസ്സുണ്ട് മാമ അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് മറക്കണോ പറ എപ്പോഴും തരും സമയം ആടടാ ഇനിയെന്ന് സമയം ആവും അതൊക്കെ സമയമാകുമ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ തീരുമാനിക്കും ആ അല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയണ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും തരുന്ന അല്ല ചോദിച്ചോളൂ വേറെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ചെയ്യാനാ അറിഞ്ഞിരിക്കല്ലോ ചുമ്മാ ഓ അറ്റം വരില്ല മതിൽ അയ്യോ മൊത്തം നമുക്ക് വേണ്ട അല്ലേ മൊത്തം ആരോട് തരുന്നു അല്ല ദീലൂരി എവിടെ എഴുതി കൊടുക്കണേ അതൊന്നും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയണം അല്ല അറിഞ്ഞത് വല്ല കൃഷി വല്ല ചെയ്യാനും ആര് നീയോ എന്ത് നീ കൃഷി ചെയ്യാനോ അത് നിനക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനോ അറിയോ അച്ഛാ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ പത്ത് നൂറ് വാഴ വെച്ചാൽ പോരെ മാമ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വളവും ഇട്ട് നമ്മൾ കൊലച്ചിറങ്ങാൻ നേരത്തെ വന്നാൽ പോരെ ആ അത് തരാ വിളവെടുക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അവനെ എത്തിക്കോളും അവിടെ വിളവെടുപ്പിന് ശീലമാണല്ലോ ആദായം മാത്രം മതിയല്ലോ രണ്ടുപേരും എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് ജയിക്കരുത് സത്യം പറ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്നെ മടിയനാക്കിയത് ആന്നോ ആ തമിഴേട്ടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇവരോട് നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ പോയി ഒരു തൂമ്പ എടുത്തോണ്ട് വരാം ആ എടുത്തോ ആ എന്റെ കാല് കൈ കൊടിഞ്ഞു കിടക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കാൻ അവിടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ഈ വിശകൻ കഴിക്കാൻ വല്ല പറഞ്ഞാ തെങ്ങാണോ അറിയാവല്ലോ മണത്ത് നോക്കുന്ന ചെതലെടുത്ത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി തരത് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയിട്ട് പറ്റും അവിടെ മറ്റേ ബുർദിച്ച പൈനാപ്പിളൊക്കെ നട്ടേക്കണേ അത് നല്ലതാണ് നോക്കിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് 
വെള്ളത്തെ പോലെ ഒന്നും കാണും കുറേ കാണാൻ പറിച്ചോണ്ട് പോരും അവിടെ പാമ്പുണ്ട് പിന്നെ കുളഞ്ഞു കുറയ്ക്കാൻ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് പോയി പറിച്ചോണ്ട് വരാം അവൻ തിന്നോളും അതായാലും വേണ്ട കൊണ്ടുപോരട്ടാടാ ശാരദേച്ചി ഇത്ര ധൃതി പിടിച്ച് നെയ്യാറ്റിങ്കരിക്ക് പോകേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ കൊച്ചിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് കട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാന്നേ വേണ്ട വേണ്ട ഇരുപത്തെട്ട് കട്ടൊക്കെ അങ്ങ് നെയ്യാറ്റിങ്കരി വെച്ച് നടത്താം ഭവാനി അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി വിചാരിച്ചാ ഇനി എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോവാ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇരുപത്തെട്ടൊക്കെ നടത്തി പോരാണ്ടിരിക്കാമോ ആ ഇനി അവന് പുറത്ത് പണിക്കൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കുഞ്ഞിന്റെ പേരും പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ തന്നെ കുത്തി ഇരിക്കാലോ എടാ വിഷ്ണു ഈ ആശുപത്രിയിലെ കുട്ടികൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പേരിടുന്നത് ഏർപ്പാടില്ലേ അപ്പൊ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്ത് പേരാ കുഞ്ഞിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കണെ അല്ല അങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഈ ചെലവരന്നെ ഈ പേരിൽ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പഞ്ചായത്ത് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണത് ഓ അത് ശരി നേരത്തെ ഒരു പേര് കണ്ടു വെച്ചിരുന്നെങ്കിലേ ഇപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു അതിന് അവന് വല്ല സമയമുണ്ടോ അവന് അങ്ങ് തീർത്തി പിടിച്ചുള്ള ജോലിയല്ലേ എന്തിനാ അവനെ മാത്രം എപ്പോഴും കുറ്റം പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആകുമായിരുന്നല്ലോ എന്റെ ശാരദേച്ചി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ അത് അവന് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അവൻ ചിലപ്പോ വായിക്കൊള്ളാത്ത വല്ല പേരും ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് അമ്മേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല സിമ്പിൾ പേരിലട്ടെ അതുകൊണ്ട് വാവക്ക് നല്ല സിമ്പിൾ പേരാച്ചിന് ഇത് കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് തോന്നല്ലോ അതിനകം മൊത്തം കൊള്ളത്തില്ല ഇതെല്ലാം പുഴു കയറിയതാ കേട്ടോ വെറുതെ ആയിപ്പോയി പിന്നെ വില്ല് പോലെ അമ്പ് പോലെ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു പൊടി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ കൊച്ചുകാരനോ ഇനി അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ലല്ലോ എനിക്കാണല്ലോ കഷ്ടപ്പാട് മൊത്തം ആർക്കും കഷ്ടപ്പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛൻ കുട്ടമ്പലെടുത്തേ ഞാൻ വസ്തുവിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ തർക്കിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ അച്ഛൻ കുട്ടമ്പലെടുത്ത് എഴുത്തരാളെ വസ്തുവിനെ പറ്റി തർക്കിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും വാല് വന്ന ഉടനെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വസ്തുവിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ വഴക്കിടാച്ചാലാണ് അത് ഇതുവരെ വഴക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കിടക്കണല്ലോ അത് നോക്കിയോ നീ അങ്ങനെ അല്ല മറന്നുപോയി പറഞ്ഞൊക്കെ മറന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഏഹ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞെന്നാ ആശുപത്രി വെച്ച് പെൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ എല്ലാം എഴുതി തരാന്ന് പറഞ്ഞല്ല ഇപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പോ എപ്പോ എഴുതി തുടങ്ങി ഏത് പറഞ്ഞു ഏത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് ഇടയ്ക്ക് കൂട്ടുകൂടാൻ വേണ്ടി വേറെ ബീച്ച വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കണം സ്വന്തം മോനാണ് വസ്തു കിട്ടണം മിണ്ടാതെ നിൽക്കണം എന്താ ബാലു ഇടം കൊള്ളി ഇടാൻ കയറി വന്നേക്കണം എന്താ ഒന്നുമില്ല മാവിന്റെ ബാബുന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ മോളെ കുഞ്ഞു ഉറങ്ങിയില്ലേ ഇതുവരെ ഉറങ്ങിയല്ല ഇനി അതിനെ കിടത്തിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൊച്ചു കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് നല്ല രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കളിച്ചിരുന്നതല്ലേ ഉറങ്ങാമാ ചക്കിഴപ്പിന്റെ ഉറക്കം കണ്ട രാത്രി മുഴുവൻ കിടന്ന് എന്തൊരു കീറ്റില്ലായിരുന്നു ഓണത്താനൊന്നും വന്നതല്ല കിടത്ത് മോളെ മതിയോ മഷി മതി എന്തായാലും ദൈവാധീനം കൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് മൂക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ കിട്ടി അവര് സിസ്റ്ററെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചതാ ഞാനാണ് പറ്റില്ല എനിക്ക് നോർമൽ എന്നെ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു വാശി പിടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി സുഖപ്രസവത്തിന് ആണ് അഞ്ച് സുഖപ്രസവം അവാർഡാണ് എന്ത് നോക്കണം നിർത്തി ഓ അതെ പെൺകുഞ്ഞാണ് എനിക്കറിയാ നീ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അറിയാന് തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ആര് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു മാമി പറഞ്ഞില്ലേ പെൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ എഴുത്തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് നോക്കട്ടെ എപ്പൊ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കൊച്ച് പെണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ ബോധവും പോയി ഇടാ മാമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാമൻ എടുക്ക ചോദിക്കണം കേട്ടോ എന്റെ അടുക്കലല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് ഭവാനി മിണ്ടാതിരി അവന്റെ സ്വഭാവം അറിയാലോ മാമന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ പറയും മാമിയുടെ ചോദിക്കാം മാമിയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ പറയും മാമൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോട്ടെ കുറെ കളിപ്പിക്കുന്നത് നീ മിണ്ടാതിരിക്കാ അവരോട് ഉറങ്ങട്ടെ കൊച്ചറണം അല്
വെള്ളം വേണ്ട ഇപ്പൊ കാര്യൊന്നും പറയണ്ട രണ്ടടി കൊടുത്തു വിട് ശാരദേച്ചി അവനെ പറഞ്ഞനുസരിക്കാ നീക്കുക പാപ്പം പാപ്പ മീനോ പാല് കൊച്ചനോ ടക്കിരിക്ക് പാല് കൊച്ചനോ ഉണന്നിട്ട് ഇന്ന് നിനക്ക് സന്ധ്യ എന്തോ അമ്മൂമ്മേക്കണോ അച്ഛനെ രാത്രി മുഴുവൻ കിടന്ന് കരച്ചില്ലല്ലായിരുന്നോ ഓ വേണ്ട 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 മക്കൾ കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഞാൻ അതിനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയോളാം കിടന്ന് പറയിക്കോ എഴുന്നേറ്റ് ഒത്തിരി നേരം ഇരിക്കുമൊന്നും വേണ്ട ആ ഞാൻ ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുപോകണം കുഞ്ഞിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് കുളത്തറ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തിയാലോ ഞാനും ഭവാനിയും കൂടെ ആ കാര്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു ബാലു നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താടാ എല്ലാ അച്ഛൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ തമ്പിച്ചോട്ടു ഓ ഇരുപത്തെട്ട് കെട്ടിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുഞ്ഞിന് നല്ലൊരു പേര് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ അത് വേണം ബാലു നീ വല്ല പേര് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോടാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സമയം ആവട്ടെ എന്താച്ചാ കൊച്ചിനെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ എങ്കിലും ബാലു ഒരു പേര് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നണില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരിട്ടാ മതിയാ നല്ല പേര് ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നീ തന്നെ ഒരു നല്ല പേരെ കണ്ടുപിടിക്കും കുട്ടമ്പിള്ള എന്നാ കുട്ടമ്പിള്ള എന്താ കളിയാക്കോ എ
കുട്ടമ്പള്ള മാമ ഒരു പേര് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സദാസമയം ഈ പേരല്ലേ മനസ്സില് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടു നീ അവിടെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കേ എടി മോളെ നീ ഒരു നല്ല പേര് കണ്ടുപിടിക്കേ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടു പേര് ഇങ്ങനെ ഓർത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ലാണ് അതെ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ പേരാണ് നല്ല പേര് ഇടണം ഏതെങ്കിലും പേരിട്ട് കൊടുത്താൽ വലുതാകുമ്പോൾ ചോദിക്കും അച്ഛാ നിങ്ങളാണ് ഈ പേരിട്ടത് നാണങ്ങളോട് കൊണ്ട് പിന്നെ തലോട്ട് നടത്താൻ പറ്റില്ല കൊച്ചിന്റെ മുമ്പേ അതുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചും കണ്ടും നല്ല പേര് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ നമുക്കൊരു മത്സരം അങ്ങോട്ട് നടത്തിയാലോ ഏഹ് ആ ഒരു നല്ല പേര് കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർക്ക് എന്റെ പക ആയിരത്തി ഒന്ന് രൂപ സമ്മാനം എന്താ പിള്ളേ നീ ആ പിള്ളേരോടും പറഞ്ഞേര് ഒരു നല്ല പേര് കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർക്ക് എന്റെ വക ആയിരത്തി ഒന്ന് രൂപ സമ്മാനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേര് പതിനായിരത്തി നാക്കാൻ പറ്റുമോ പതിനായിരത്തി നാക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു കൊച്ചിന്റെ പേരിടുന്ന കാര്യ പറഞ്ഞത് അല്ലെ പത്ത് പിള്ളേരുടെ പേരിടുന്ന കാര്യല്ല പറഞ്ഞത് പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ ശരിയാവൂലോ വാവെപ്പഴേ ഉറങ്ങിയിട്ട് കണ്ണം തുറന്ന് കിടക്കണ്ട കൊച്ചാരും <laughs> 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 ഞങ്ങൾക്കാണ് ഈ വീട്ടില് ഭൂരിപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷം എന്ത് ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളാ ഇവിടെ കൂടെ വന്നേ പിന്നെ ഞങ്ങള് പെണ്ണുങ്ങള് മൂന്ന് പേരായി നിങ്ങൾ ആളുകൾ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ഡെഡി എണ്ണത്തിലൊന്നും കാര്യമില്ല ഡി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് ധാരാളം പിന്നെ പോയ രണ്ടുപേരുണ്ട് നിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടണം പ്ലീസ് ശിവ ശിവ ചേച്ചിനെ കണ്ട ശിവ ചേച്ചി ശിവ ചേച്ചി നോക്കണ്ടെന്ന് 
ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇത് രണ്ടു ദിവസം പുളിച്ചേരി വെക്കാനുള്ള ഉണ്ടല്ലോ നല്ല മാങ്ങ ഒരു കാറ്റടിച്ചാലേ ചേച്ചി ധാരാളം വീഴും ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല പിള്ളേരെല്ലാം പറക്കിക്കൊണ്ട് പോകും മേളിലോട്ട് നോക്കിയാ വരുന്നത് നമ്മളൊക്കെ നടക്കുമ്പം കീഴോട്ട് നോക്കിയല്ലേ നടക്കുന്നത് അല്ലെ ചക്കയോ മാങ്ങയോ തേങ്ങയോ ഒക്കെ പറമ്പി കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ മേളിലേക്ക് നോക്കിയാണ്ടോ വരുന്നുണ്ടോ തമ്പച്ചേട്ടാ ഓ ഈ പറമ്പിലുള്ള മരത്തിന്റെ ഒക്കെ കണക്ക് എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് അവനറിയാം ഞങ്ങളുമായി പറമ്പിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി നടന്നതാ മറ്റുള്ള മരത്തിന്റെ ആഹാരം വലിച്ചെടുക്കും വാഴ മരമാണ് ഇഷ്ടപോലെ മാങ്ങ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും പക്ഷെ അങ്ങ് എത്തണില്ല അല്ല ഇവിടെ കൊടുത്ത് കാശ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കമ്പിട്ട് ചോലായിട്ട് കിടക്കണം എന്തെങ്കിലും വെട്ടി കൃഷി കടാതെ ഇതല്ലേ ഞാൻ നോക്കി കടന്നത് ബെസ്റ്റ് ഉരുപ്പടി ആമോ നീ അത് നോക്കണ്ട അത് വില പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുക 